welcome to the chemistry class we are on the discussion of the third module water and it is treatment in the previous class we studied the types of hardness and uh, the removal methods of uh, hardness especially the removal of a uh, temporary hardness today we we have to discuss the removal of permanent hardness <coughs> കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന മൊഡ്യൂളിനകത്തുള്ള ഹാർഡ്നസ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് ഹാർഡ്നസ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് തരുന്നത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലാസ് പ്രോസസ്സുണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളും താരതമ്യേന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചിലവ് കുറഞ്ഞ മെത്തേഡുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ്സിനെ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് പേര് തന്നെയുണ്ട് സ്ഥിര കാഠിന്യമാണത് ഈസിയായോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അതിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിയാക്ഷനിലൂടെ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് മാറ്റാം അതുപോലെ കാൽഗൻസ് മെത്തേഡ് സോഡിയം മെറ്റാഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനിലൂടെ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ്സിന് മാറ്റാം അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു മെത്തേഡാണ് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പേര് തന്നെ കൃത്യമാണ് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചാണ് അയോണുകളെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ന് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ആദ്യം അയോൺ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഉള്ള ആറ്റത്തിനെയാണ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺ എന്ന് വിളിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണിന് ആനയോൺ എന്നും കൂടെ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അയോൺസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കാറ്റയോൺ ഉണ്ട് ആനയോൺ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് നാല് തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡ് സൾഫേറ്റുകൾ ഇവരാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്കുള്ളിലുള്ള അയോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ സി എൽ ടു ആണ് സി എ സി എൽ ടു മുറിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ ടു പ്ലസ് ആണ് അതുപോലെ ആനിയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോണ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായി വരുന്ന കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിലെ അയോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു സി എ ടു പ്ലസ് അയോണുണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോണുണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ എം ജി ടു പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ടോ സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ഉണ്ടോ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സി എ ടു പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോൺ ഉണ്ടാവും മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എം ജി ടു പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഈ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള അയോണുകൾ ഈ അയോണുകളെ നമ്മൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് റിമൂ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പകരം മറ്റൊരു അയോണുകൾ കൊടുക്കുക എന്നു വച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായ അയോണുകളായ സി എ ടു പ്ലസിനെയും എം ജി ടു പ്ലസിനെയും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അവ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു പകരം മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോണിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായി വരുന്ന ക്ലോറൈഡ് അയോണുകൾ സൾഫേറ്റ് അയോണുകൾ സി എൽ മൈനസ് അയോണിനെയും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണിനെയും നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് പകരം നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള മറ്റൊരു അയോണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായവരെ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൽ രണ്ട് ചേമ്പറുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചേമ്പറിൻ്റെ പേരാണ് കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ചേമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാറ്റയോൺ
ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ചേമ്പറാണ് രണ്ട് ചേമ്പറുകളുണ്ട് ഒന്ന് കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ചേമ്പർ രണ്ടാമത്തത് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ചേമ്പർ കാ ഒന്നാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റിസിൻ കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റിസിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്ത് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കലിനെയും നമ്മളവിടെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ഹാർഡ് വാട്ടറിന് ഒന്നാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുക കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ക്ലോറൈഡ് മെഗ്നീഷ്യത്തിന് സൾഫേറ്റ് ഇതിലാരെങ്കിലും ഒരാൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിവിടെ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡാണ് നമ്മളുടെ ഹാർഡ് വാട്ടറിനകത്ത് ഉള്ളത് ഈ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ചേമ്പർ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു ചേമ്പർ ഫസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിനാണ് റെസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിമർ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പൗഡറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ല് രീതിയിലോ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിനെയാണ് ഈ ചേമ്പറിനകത്ത് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് നിറക്കുന്നു വെള്ളത്തിനകത്ത് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്നുള്ള അയോണായിട്ട് വരുന്നത് സി എ ടു പ്ലസ് അയോൺ ആണ് ഈ സി എ ടു പ്ലസ് അയോണിനെ റെസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുലയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിൻ എന്നതിനാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ അതിന് മോളിക്കുള്ള അറ്റത്തൂർ ഹൈഡ്രജനുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും കാൽസ്യം ടു പ്ലസ് അയോണിനെ ഈ റെസിൻ്റെ അറ്റത്ത് അറ്റഭാഗത്തുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കാൽസ്യത്തിന് അവിടെ പിടിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കാൽസ്യം ബൈ വാലൻറ്റ് മെറ്റലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് രണ്ടാണ് സംയോജകത അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്ത് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആളാണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ബന്ധനങ്ങൾ വേണം ഇവിടെ റെസിന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധനമുള്ളൂ അപ്പോൾ റെസിന് ഒരു റെസിന് അല്ലെങ്കിൽ റെസിൻ്റെ ഒരു മോളിക്കൂൾ അതിൻ്റെ അറ്റഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു മോളിക്യൂൾ അതിൻ്റെ അറ്റഭാഗത്തുള്ള ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഈ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാലൻസിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാൽസ്യത്തിന് രണ്ട് റെസിൻ മോളിക്യൂൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് പിടിക്കുന്നു പകരം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമത് ചേമ്പറിനകത്ത് നിന്ന് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായി വരുന്ന കാറ്റിയോണുകളായിട്ടുള്ള സി എ ടു പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് ആണ് ഇവരെ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് മുഴുവൻ ആളെയും പിടിച്ചിട്ട് പകരം എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ടുള്ള അയോണിനെ തിരികെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റിയോണിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പൂർത്തീകരിക്കും ഇനി ഈ വെള്ളം രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായ ആനയോണുകളുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോണുകളുണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഉണ്ടാവാം നമ്മളിവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് സി എൽ മൈനസിനാണ് കണ്ടിട്ടാണ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡാണ് ആ വെള്ളം രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്ത് എത്തുന്നു അവിടെ മറ്റൊരു റെസിനെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ഒ എച്ച് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫോർമുലയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിനാണ് ആ റെസിൻ്റെ മോളിക്കൂളിൻ്റെ അറ്റഭാഗത്ത് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടാവും ഈ അയോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസിൻ്റെ അറ്റഭാഗത്തുള്ള ഒ എച്ചിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒ എച്ച് ഏക സംയോജകതയുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംയോജകത ഒന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അയോണാണ് ഈ സി എൽ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടടുത്തേക്ക് സി എൽ മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ആനയോണുകളെ മുഴുവൻ രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്തുള്ള റെസിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും പകരം ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അയോണിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചേമ്പറിനകത്ത് കൂടെ വെള്ളം പാസ് ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്ക് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായ കോമ്പൗണ്ടുകളെ രണ്ട് ചേമ്പറിലും കൂടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പകരം ഒന്നാമത്തെ ചേമ്പറിന് എച്ച് പ്ലസിന് കൊടുത്തു
രണ്ടാമത്തത് ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ചേമ്പറാണ് ആനിയോണിനെ മാറ്റിയിട്ട് പകരം വേറൊരു ആനിയോണിനെ കൊടുക്കുന്ന ചേമ്പറാണ് ദ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഈസ് അലോഡ് ടു പാസ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ചേമ്പർ ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ ഒന്നാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു വേർ ദ കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിൻ ഇ എച്ച് അവിടെയുള്ള കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിനായിട്ട് ഇ എച്ച് എന്ന ഫോർമുലയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റെസിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓൾ കാറ്റിയോൺസ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആ കാറ്റിയോണിനെയും ആ റെസിൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും സി എ ടു പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായി വരുന്ന കാറ്റിയോണുകൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ടു ഇ എച്ച് രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിനുകളാണ് ഇ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയുള്ള രണ്ട് റെസിൻ്റെ മോളിക്യൂളുകൾ പ്ലസ് സി എ ടു പ്ലസ് കാൽസ്യം അയോണുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇ ടു സി എ റെസിൻ്റെ കൂടെ കാൽസ്യം അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു പകരം റെസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അപ്പുറത്തേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ദ വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് പാസ്ഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ചേമ്പർ വെള്ളത്തിന് നേരെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു വേർ ദ ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിൻ അവിടെ ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിൻ ഉണ്ട് ഇ ഒ എച്ച് എന്ന ഫോർമുലയിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട റെസിനാണ് ഇറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ഓൾ ആനിയോൺസ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായി വരുന്ന മുഴുവൻ ആനിയോണുകളെയും ആ റെസിൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ആനിയോണായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അയോണുകൾ ഒന്ന് സി എൽ മൈനസ് അയോണാണ് രണ്ടാമത്തത് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണുകളാണ് ഈ അയോണുകൾ മുഴുവൻ രണ്ടാം ഘട്ടം ചേമ്പറിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു പകരം വേറെ ഒരു ആനിയോണിന് അവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കാം ടു ഇ ഒ എച്ച് ഇ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിൻ്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂളുകൾ പ്ലസ് ടു സി എൽ മൈനസ് രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായി വരുന്ന സി എൽ മൈനസുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഇ സി എൽ രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്തുള്ള ഒ എച്ചിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു പകരം ക്ലോറിൻ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതാണ് ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ചേമ്പറിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്ത് പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിനകത്ത് രണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസിനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ട് പേരും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ചേമ്പർ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചേമ്പറിൻ്റെ പുറത്തോട്ടുള്ള വാൾവിലൂടെ ഹാർഡ്നെസ് ഇല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ലഭിക്കും ഈ രീതിയിലൂടെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡ് കോസ്റ്റ് അല്പം ചിലവേറിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചേമ്പറുകൾ വേണം അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് പൈസ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തത് അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രത്യേകതത്തിലുള്ള റെസിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അടുത്തത് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അയോണെക്സേജ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള റെസിൻ്റെ ഘടനകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും റെസിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്തുള്ള എച്ച് പ്ലസ് മാറി അവിടെയൊക്കെ കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും കയറിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിയിൽ അവിടെ സി എൽ മൈനസോ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസോ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും കുറേ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന വാൾവിലൂടെ നമുക്ക് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വെള്ളം തന്നെ കിട്ടിത്തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ റെസിൻ്റെ ഘടനയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് റെസിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്ത് എച്ച് പ്ലസിനെ തരാനില്ല അതുപോലെ ഒ എച്ച് മൈനസിനെയും തരാനില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ റെസിൻ എടുത്തിട്ട് കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിന് ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് റെസിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള കാൽസ്യത്തിനെയും മഗ്നീഷ്യത്തിനെയും അവിടെ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യും പകരം എച്ച് പ്ലസ് അവിടെ കയറും ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് റെസിനെ നമ്മളൊരു ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ബേസിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്തുള്ള ഒ എച്ച്
പുഴകളിൽ നിന്ന് തടാകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടിലെ കിണറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വീടിലെ കിണറുകളിൽ നിന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ഫിൽട്ടറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്ത് നേരിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് കിണറുകളിലെ വെള്ളം ലഭ്യമല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ സപ്ലൈയിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജലനിധി പദ്ധതിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നത് ഇതിനവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് ഒരു സ്രോതസ് വേണം വെ കൂടുതൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പുഴയിൽ പുഴകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തടാകങ്ങളിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലഭ്യതയുള്ള വെള്ളം ലഭ്യതയുള്ള പാടം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എടുക്കും പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുഴകളിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കടലുണ്ടി പുഴയുടെ നമ്മുടെ കോളേജ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പുഴയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റും പമ്പ് ഹൗസുകൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പമ്പ് ഹൗസുകൾ കാണാം ഈ പുഴയിലുള്ള വെള്ളം നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്തതിന് ശേഷമൊക്കെ കലക്കായിട്ട് നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുടിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്ക്രീനിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ മൂന്നാമത്തത് കൊയാഗുലേഷൻ നാലാമത്തത് ഫിൽട്ടറേഷൻ അഞ്ചാമത്തത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് കുടിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഒന്നാമത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം പമ്പ് ഹൗസിൽ നല്ല മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ ഒരു കിണർ കുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതിനകത്ത് ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു പമ്പ് ഹൗസിലൂടെ എടുക്കുന്നു ഈ കലക്ക് വെള്ളത്തിന് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ പാസ് ത്രൂ എ ബിഗ് സ്ക്രീൻ ടു റിമൂവ് സോയിൽ ഗ്രേവൽസ് ടൈനി വുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലീവ്സ് എറ്റ്സെട്ര ഈ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ കടത്തി വിടാം സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിക്കലാണ് അരിപ്പയിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു അങ് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള വലിപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ള ചരൽ ചളി അതേപോലെ വുഡ് ചെറിയ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ വുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അരിപ്പയിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് സ്ക്രീനിങ് അപ്പോൾ നേരെ പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന് നേരെ പമ്പ് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുന്നു അതിന് നേരെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒരു ടാങ്കിലേക്കാണ് കടത്തി വന്നു അരിക്കുന്ന ആ അരിപ്പയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചളി ചരൽ പോലെയുള്ള വലിപ്പം കൂടിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയാൻ വെക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് കീപ്പ് ദ വാട്ടർ അൺഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ഫോർ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് ഇൻ എ ബിഗ് ടാങ്ക് സോ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഒരു കലക്ക് വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ അല്പനേരം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കലക്കൽ താഴെ അടിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളത്തിന് ഒരു വലിയ ടാങ്കിനകത്ത് ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അനങ്ങാതെ നിർത്തിക്കുകയാണ് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ നിർത്തിക്കുന്നു അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള കല കലക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ ഓടി നടക്കുന്ന ഈ ചളിയുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ മെജോറിറ്റി ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യും താഴെ അടിയും എന്നാലും നമ്മളുടെ വെള്ളം മങ്ങിയ നിറത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര അടിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ പോലും താഴെ അടിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിന് അതിനകത്ത് സൂക്ഷ്മമായ ചളിയുടെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് കൂടെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും കലങ്ങിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഈ വെള്ളത്തിനെയും അതിനകത്തുള്ള ചളിയെ താഴെ അടിയിപ്പിക്കാനുള്ള തേർഡ് പ്രോസസ്സാണ് കൊയാഗുലേഷൻ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ്
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്ത കൊയാഗുലൻസ് വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾ വളരെ ചെറുതായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തിനകത്ത് ഓടി നടക്കുന്ന സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും അല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെ അടിയുന്ന രീതിയിലും അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ ഓടി നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ടിയായിട്ട് താഴേക്ക് അടിയിക്കും കൊയാഗുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം അല്പം മങ്ങിയ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിന് വീണ്ടും നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നു ഫിൽട്രേഷനാണ് ദ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ ഈ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം കട്ടിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയത് മങ്ങിയ നിറത്തിലൊക്കെയുള്ള സിലിക്കയുടെയൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സിലിക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വെള്ളത്തിനകത്തുണ്ടാവും അത് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയയുടെ അശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഫിൽട്രേഷൻ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഫിൽട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫിൽട്രേഷനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷന് സാധാരണഗതി രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി സാൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലവും മണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിൽട്രേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു വലിയൊരു കോൺക്രീറ്റ് രീതിയിൽ വലിയൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് ആ ടാങ്കിനകത്ത് നാല് പാർട്ടീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് നാല് തട്ടുകളായിട്ടുള്ള രീതി പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടീഷ്യനിൽ ഉള്ളത് ഫൈൻ സാൻഡാണ് നല്ല പൊടി മണലാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിന് താഴെയുള്ള പാർട്ടീഷനിലുള്ളത് കോർസ് സാൻഡാണ് അല്പം വലുപ്പമുള്ള തരിയുള്ള മണലുകൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ തട്ടിൽ ഫൈൻ ഗ്രേവൽസ് ആണ് ഗ്രേവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരൽ എന്നാണ് ഫൈൻ ഗ്രേവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പൊടി മണ് പൊടി മണ്ണ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടീഷനകത്ത് പൊടി മണ്ണ് അതിനുശേഷം കോർസ് ഗ്രേവൽസ് ആണ് അല്പം വലുപ്പമുള്ള തരിയുള്ള ചെറിയ ചരലുകൾ എന്ന രീതി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ പാർട്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ടാങ്ക് ഫിൽട്രേഷൻ ടാങ്ക് അതിന് ഉള്ളിൽ നാല് പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഫൈൻ സാൻഡ് പൊടിമണലാണ് രണ്ടാമത്തത് കോർ സാൻഡാണ് അല്പം വലുപ്പമുള്ള തരിയുള്ള മണലാണ് അടുത്തത് ഫൈൻ ഗ്രേവൽസ് ആണ് നല്ല പൊടി മണ്ണാണ് അതിനുശേഷം കോർസ് ഗ്രേവൽസ് ആണ് അല്പം വലുപ്പമുള്ള തരിയുള്ള മണ്ണായിട്ടാണ് നാല് പാർട്ടീഷൻ ഇതിനിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മൂലം താഴേക്ക് ഊർന്നു വരുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റി സാൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വാട്ടർ പാസ് എടുത്തു പോയ ഫിൽട്ടർ ടാങ്ക് ആസ് ഷോൺ ബിലോ വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഫിൽറ്റേഡ് ബൈ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മൂലമാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്നത് മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ സപ്ലൈയിലും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗ്രാവിറ്റി സാൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ രീതിയിലൂടെ വെള്ളം താഴേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാണാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പ്രഷർ സാൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡാണ് പ്രഷർ സാൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഹിയർ ദ ഫിൽട്ടറിംഗ് മീഡിയ ഈസ് സെയിം ആസ് ഗ്രാവിറ്റി സാൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ ബട്ട് ദ ഫിൽട്ടറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഫിൽട്ടേഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ പ്രഷർ സാൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഫിൽട്ടറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സെയിമാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സെയിമാണ് വ്യത്യാസം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ ഗ്രാവിറ്റി സാൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡിൽ ആ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പൺ അല്ല ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേമ്പറിനകത്താണ് ഫിൽട്ടറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നു കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ മുകളിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല പകരം എന്ത
പുഴയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്ത് ജീവികൾ ഫംഗസുകൾ വൈറസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അണുക്കൾ ഈ വെള്ളത്തിനകത്തുണ്ടോ അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ ഈ അണുക്കളെ ഈ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അടുത്തത് അതാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ഡിസീസ് കോസിങ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫ്രം ദ വാട്ടർ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ നടപ്പിലാക്കിയാൽ നമ്മളുടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുണ്ട് പോർട്ടബിൾ വാട്ടറായി മാറും ഈ രീതിയിലൂടെയാണ് കുടിവെള്ളം നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷന് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് രോഗ അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന